Willy, tengo una pregunta aquí, dice Olga Lorenzo. Mi novio tiene retención de la expulsión. Yo tengo asilo. Cuando nos casemos, ¿él puede pedir residencia? No. Eh, una vez que tú seas residente, tú puedes reclamarlo a él, te tendrá que reabrir el caso de él y él puede aplicar una vez que su visa esté disponible. Lo que ocurre es que el asilo político no se le puede otorgar de forma retroactiva a tu nuevo cónyuge. Si hubieran estado casados legalmente, cuando a ti te dieron el asilo, él califica para asilo. Dice aquí Maricari, ¿con retención de la expulsión puede aplicar para el ajuste cubano? No, porque no tienes la entrada formal después de inspección. Aunque me imagino que estamos mirando otros abogados más jóvenes que yo, que hay muchos. Sí. Estamos tratando de experimentar y buscar una forma de argumentarlo en el futuro. Pero en este momento la respuesta es no. Willy, eh, cuando subimos en el canal de YouTube el video eh, hablando nosotros sobre las personas que han aplicado a la residencia bajo palabra, que me decías, hay tienes un abogado que se le han aprobado sí. algunas, a ti me dijiste que vino alguien que se le negó. Que eh, apelando ahora mismo. Que está apelando ahora mismo. Eh, cuando se aplica bajo palabra, Willy, y esto ha generado muchas mucha discusiones en el canal de YouTube, hay una persona que dice que ella aplicó bajo palabra y que le contaron el tiempo que estuvo detenida. No lo creo. El tiempo que tuvo, uno estuvo detenida no cuenta. El tiempo cuenta una vez que tú saliste de detención. ¿Y qué ocurre? Que si cometieron un error y te dieron tu residencia basado en el tiempo de detención, eh, en un futuro vas a descubrir que no vas a calificar. Pero en realidad, mira, una vez más, yo juego con, con lo que es la ley. Exacto. Para mí es muy claro que el ajuste cubano del año empieza a comenzar cuando te ponen en libertad, bajo palabra, con el parol, como tú quieras. Pero comienza cuando tú saliste de detención. Francamente, cuando las personas aplican en detención, hasta ahora, mi experiencia ha sido que no se lo dan, la, los días de detención no cuentan. Ah, porque dice Jordani Padrón, hola Daniel, yo entré con parol cuando aplico para la residencia, cuando entré por el puente o cuando me soltaron y me dieron el parol. Cuando te dieron el parol. Willy, y esto me recuerda un día que estaba aquí en la oficina y tuviste un cliente que efectivamente le dieron la residencia, le contaron la etapa en la cual... No, 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 peor, él entró con una visa turística, Ajá. él aplicó 30 días antes de, del, año, del año del día. Se la aprobaron por correo. Seis años después, cuando aplicó para la ciudadanía, no solamente no le dieron la ciudadanía, pero le dijeron que su residencia se la dieron por error. Uh -huh. Lo hemos batallado. Eh, al fin ganamos la apelación. Claro. Porque la fecha de la tarjeta era la fecha correcta. Eh, y ahora estamos otra vez en el proceso nuevo de la ciudadanía. Pero tu sugerencia siempre va a ser aplicar por la fecha del parol. Correcto. Igual que si entró como turista, no lo mande 90 días antes, o 30 días antes, o 10 días antes. Mándalo al año y al día. Willy, porque reiteramos, el tiempo que se está en detención no se considera un tiempo. Y puede ser que, que se lo dieron, pero quizás después cuando en otro proceso, por ejemplo, al hacer la ciudadanía, empiecen a revisar y echen número, el oficial Descubre que le toque. El error. Y eso puede tener mucha incidencia. Es draconiano. Te van a decir que la residencia tiene, la tiene de una forma incorrecta. Ivonne Gutiérrez, ¿alguna residencia aprobada sin parol? Sin parol, ni, si, ni sin bajo palabra, no hay nadie que le haya aprobado la residencia. Si usted entró confianza, entró con el grillete solamente, no le van a aprobar la residencia, ni aplique, porque no tiene una entrada legal. Eh, dice aquí Maidel García, saludos para los dos, quisiera hacer una pregunta, estoy bajo el MPP, si mi esposa da luz el mes que viene, va para ir aquí en México, siendo la niña ciudadana mexicana, ¿no me perjudica cuando vaya a las cortes y abran? No, porque al final del día que está pidiendo el asilo eres tú, no tu hija mexicana, aunque lo que yo tengo entendido que bajo la ley de México, si tú tienes una niña que nació en México, puedes optar por tu residencia en México. Uh -huh. Y si tú tienes residencia en México, entonces no calificas para asilo político en los Estados Unidos. Pero no creo que una residencia automática. Claro. Eh, Ogun Batanga, ok, dice, Daniel, buenos días, soy cliente de me Willy. Gusta, me gusta el nombre. Es cliente tuyo. Mi nombre es Michael. Nosotros teníamos las huellas en marzo para lo del permiso de trabajo y tenemos la notificación. Pero todavía estamos esperando que nos manden la cita de nuevo por correo. Ya hace más de seis meses. ¿Podemos llenar la aplicación del permiso de trabajo sin haber hecho las huellas? Sí. Ya, muy rápida la respuesta. Sí. Y si tiene dudas, Willy, que te llame. ¿Número? Claro, 305 